，对，知道。顾总，你就别玩了，新家保安带这么好的手表、啊。老夫人说了，今天绑，给他把你绑回去相亲。相亲啊？回去告诉我奶奶，我今天一定给他带个孙媳妇回去。顾总。奶奶，穆总，我帮你摆开他们。那，快进来。我堂堂副总，我。我。哎，没有，我没有看见一个穿着保安服、长得很帅的男人。啊，嗯，我。哎，那边。哎，谢谢啊。哎，你说你长得挺帅一小伙，以后就踏踏实实的做保安挣钱，别去招惹这些不三不四的家伙，知道吗？我,我这身上也没带什么钱，这两百块钱你先拿着，我先去订婚了，拜拜。婚纱叫外卖服，现在新娘还可以配送啊。那我奶奶那边，哎，丁田集团和陆家的千亿订单已经准备好了，大小姐。这三年您在龙川隐藏身份，当外卖员扶持陆客厅，今日订婚宴不如亮明身份。好，等陆家一跃成为龙川四大家族之一，老爸一定会接纳。今天订婚宴，我就要给客厅一个惊喜。姐，今天真漂亮。你是我的。<笑>柯<笑>婷，那是怎么回事？今天不是我们的订婚宴吗？因为柯婷啊，要和你退婚。今天呢，是我和柯婷的订婚宴。我儿子可是龙川市的新贵，身价过亿，他就是那天上的月。而你，一个送外卖的穷鬼，你就是那地上的烂泥，永远也追不上去。能配上我儿子的，只有倩儿这样的千金大小姐。你怎么变成这样了，陆可婷？当初你跟你妈在外面捡垃圾艰难度日的时候，是我干外卖挣钱，帮你们摆脱困境，又帮你们开公司、拉客户。你怎么能这么对我？哎，不是，你真敢往自己脸上贴金啊！你一个出身底层、高中毕业、容貌一般、只会倒贴男人的穷酸货，有什么本事帮我起家？就是。我能成为龙川新贵，完全凭借的就是我自己的本事。你有什么本事？你能在这满是大佬的龙川混出个人样来，那全是因为我。冰田集团的首富千金在暗中为你铺路，就你这个半点魅力都没有的穷酸货，也敢冒充首富千金啊？柯婷可是跟我说过，他一看到你这个黄脸婆呢，就反胃。这三年，他可一下都没碰到。哎，他怎么能跟宝贝比呢？我看他一眼。烦得我噩梦做一宿，还是跟宝贝在一起快活。那是啊，这种女人啊，倒贴都没有男人要。原<笑>来这三年你一直都在出轨，陆柯婷，我会让你付出代价的。<笑>还有，谁说我没有男人要？你愿意跟我结婚吗？我？嗯。他帮过我。现在被欺负的这么惨，帮他一下吧。他和你白手起家，一看就是温柔贤惠的女人，放着这么优秀的女人不要，去娶一个满身铜臭味的女人，你还真是瞎呀！老公，你，我愿意。好，那我们现在就去革命民政局领证结婚。嗯呢，嗯嗯，现在啊、哦，自暴自弃的嫁给一个保安，一个保安，一个送外卖的，靠也般配。<笑>我就不信你会娶她，隔壁就你正娶，有本事去啊！我，哎，我知道，反正都要结婚，谁都一样，就她好了。我再说一次，我是首富千金，冰田集团的千亿订单是我准备的订婚礼物。今天我跟别人结了婚，那这千亿订单也就绝无可能再给你们陆家。啊、哦，对不起，我以前对你不好，我
我要对你好一点，你这脑子也不至于烧成这样啊！<笑>他马上就是我傅延年的夫人，傅家会为他拿下冰田集团的千亿订单做聘礼，更可以帮他把你陆家打回原形，让你滚回最底层的圈子。他明明是个保安，竟然为了我硬着头皮撒谎，他真是个好人。你好，我们领证。嘿，就是喜欢，是龙川四大家族之首，哪怕像我这样陆家的新贵，想见富氏集团的掌权人一面，无心无奈。而冰田集团的首席将军，更是比副总统还要高贵百倍的存在。<笑>你们俩装啥嘛？刀上了这两个，好儿子。别在这对穷鬼夫妻身上浪费时间了，这耽误了你们的吉时可就不好了、啊。就是老公，就让他们俩呀、啊、在这飞西北风吧，咱们去五星级酒店啊吃大餐。妈，我们走。没谢谢你、啊。不用，我也是为我奶奶。对，你以后要是想离婚的话，我随时陪。不管怎么说，今天是我们新婚第一天，我请你吃饭去吧。够了，我还有工作。也对，保安的工作也是。那我开车送你。嗯，这就是你的车。对、啊。本小姐代表月亮消灭你。怎么了你？没事吧？没事，可爱。太可爱了，是吧？嗯，这是我爸花大价钱送给我的成人礼，请顶级设计师专门为我设计。炫富呢？炫富。啊，你先等一下。怎么了？你不会弄啊？我来帮你。来，这这个。哎。哎，快上来！嗯，脚踩这儿，手放这，抓紧了，不然不安全。其实我有车，挺稳的。那当然，我这技术可是一流的。喂？什么？明天中午十二点留课，我请你去龙山大酒店吃饭。好、啊。嗯，龙川大酒店消费过百万，他连瓶水都买不起。喂，雷特助，我是傅艳年，帮我订一下龙川大酒店的包厢。副总订包间，没问题。再见。大小姐，您又回来了。嗯，我结婚了，不过新郎不是洛克亭。明天中午帮我准备好顶层餐厅，我要请我的新婚丈夫吃饭。好的，没问题。明天中午十二，大小姐会来顶楼吃饭，都给我打起十二分的精神，明白吗？明白。哎呀，佳妮，你说林大小姐长什么样啊？我也不知道啊，一会儿谁说要上顶楼啊？谁就是大小姐呗。帮我停下车，带我去顶楼。这这装扮会是大小姐？哎呀，静儿，你居然订了龙川大酒店这首层的包厢！听说这可是只有首富千金这样的大人物才能订的，你可真是有心了。<笑>小意思、哎，我来这儿啊，跟来自己家是一样的。哎呀，儿媳妇，你不会就是首富家的千金啊？你还真是深藏不露啊！<笑>反正首富千金也不来龙川，我干脆用他的身份拿捏住陆家。反正以陆家的等级，这辈子也见不到真正的首富千金啊！妈，哎，我爸啊是怕我高贵的出身会吸引到一些贪财的人，所以呢，让我平时低调一点啊。没想到青儿竟然是首富千金，怪不得冰田集团的千亿订单会内定给我。走，走，我去看看。
哟哟哟、嗯，这是谁呀、啊？我没看错吧？这穿着一身地摊货，你就想混进龙川大酒店来吃饭吗？这本来就是我的资产，我自然是怎么舒服怎么来就走。<笑>你该不会以为自己姓林，岂就首富千金了吧？巧了，我也姓林。你们说，我跟他谁更像首富千金啊？这不明摆着呢吗？他就是个假货，还不赶紧把他赶出去！哎呀！你来这个小姐啊，一时的想哪儿明白，一个爱马仕的包，比咱拿十年的工资呀，这个肯定是林大小姐。你们还不知道吧？这个一身地摊货的穷鬼，他其实啊就是个臭送外卖。当初呀，为了攀附上我家这身价过亿的儿子，那可是死皮赖脸的纠缠了三年。没想到啊，今天你还跟到了这儿，你可真是阴魂不散你你。哎，一个送外卖的穷酸鬼，也敢在龙川大酒店闹事？赶紧滚啊！再纠缠不清，我打断你的腿！哎呀，年，龙川四大世家之首，我家的传承人，糟了，我我没找到大人物了。哎哎，不是不是，别慌啊！这个人见谁都说我是傅延年，好像是。富氏集团掌权人神龙见首不见尾，谁也没见。倒是我龙川新贵，天天上电视，请问请认识吧？我说的话难道还有假的不是？是啊，哼，陆总说的没错，你要是敷衍你，我就是你爹。<笑>还不赶紧滚！碍了我们首富千金的眼，今天就让你在龙川混不下去。我才是首富千金，你还敢跟我胡说，我就让你们。别和这些势力计较了，在冰田地盘上冒充，事情闹大了，我也不好处理。我已经订好包间了，你现在以我夫人的身份进去，也能打他们的脸。龙川大酒店的包间低消至少一百万，你给我进包间，恐怕连老婆本都花光了吧？啊，只是我一点零花钱而已。你别再打肿脸充胖子了，你是个好男人，我不能花你的钱，更不能让你受委屈。你的账，我现在就打电话要人啊，替你出气。别装了！一个用国产低端手机的土鸡，也敢冒充上流社会的监控？就你还打电话摇人啊？<笑>看你打的是空号吧你！你，这可是我爸送给我的冰田绝版机，现在远超米国水果品牌，有唯一一颗卫星供我使用。你竟然敢拿你的脏脚碰它！你这个穷鬼，你居然敢打我！不停，看他！啊，不疼啊！还还在这里看什么？赶紧把这泼妇给我扔出去！赶紧滚蛋啊！打扰林大小姐吃饭，能担得起这个责任吗？啊！啊！你敢碰他？你怎么回事？姑父，你来了！这两个穷鬼，一个冒充林大小姐，一个冒充富家传承人，来酒店闹事。我赶他们走，他们竟然打我！你可一定要替我做主啊！你睁大你们的狗眼，给我看清楚了！我是首富千金，让雷志远出来见我。什么？还敢直呼雷经理的名字？骗人！给我打听清楚。王主管，还不赶紧把这两个冒牌货给我赶出去！大小姐放心，我现在就把这两个垃圾给解决掉。去，把他们给我围起来，听候大小姐的处置。是。龙川大酒店主管王富贵，恭迎大小姐。王富贵，我记住你了，做的不错。日后龙川大酒店经理的位置，有你一份。呃谢谢谢大小姐，恭请大小姐入内就餐。啊，走吧。等等，你说你是首富千金，那雷特珠为什么没有亲自来接你？有本事你就拿出证据，证明你自己的身份。对呀。这雷克珠是大小姐的亲信，大小姐要来，她肯定会亲自来接。难道我我本来就是首富千金，我还需要什么证据证明我自己啊？你还说我呢？你不是也说自己是首富千金吗？那你有什么证据证明你自己是啊？当然，龙川大酒店的顶楼是首富千金的专属，通往顶层的主梯只有大小姐独一无二的至尊黑卡才可以刷开，所以拥有那张卡的。就是首富千金
，你敢不敢跟我去顶楼验证一下身份？林叔，我劝你不要作死挑衅，首付千金，不是你可以承受。少废话，你就说你敢不敢？我们千叶可是实打实的首付千金，有什么不敢的？切，我们现在就上去，把电梯给刷开。让你彻底死了这条心，等着吧！哎，走，下去。大家别听。既然你也说自己是首富千金，那你也一定能刷开这个大门进去。那要不你先刷，反正谁先谁后都无所谓的，对吧？行，我没关系，没关系。先刷，我们是你坚守后盾。简报，我心思。我倒要看看你是凭什么敢冒充本小姐的。完了，我根本没卡，怎么刷开啊？怎么不敢了？我那里到处有金主送的龙川大酒店的金卡，听说也能上顶楼，就是不知道能不能刷开顶楼的主梯。不是首富千金，到底是谁？青儿，到底怎么回事？我真的是首富千金林大小姐，我就是今天早上出门太急，我带错卡了。哦，这个我本不该怀疑您，这个真是该死该死。喂，我还没刷呢。顶楼的使用者已经确认是这位林小姐，你这个穷鬼就别在这装了。识相的，赶紧滚，别逼我们动手。可是这你也信？他不是没，但是根本就没有，因为真正的那张卡在我这儿。现在顺着台阶下正好，这里交给我，我的人马上就到。你为了我还请了群演，不能再让你报废。看这小白脸的态度，林叔肯定也刷不开。好啊，既然你坚持这样的话。不如我们打个赌，怎么样？好啊，赌什么？如果你能刷开这扇门的话，我就跪下叫你一声奶奶。但是你要是刷不开的话，你现在就下跪给我道歉，从此从龙川消失，不许再给我一客厅。行嘞，那你这大孙女，我就先认下。至于那东西，倒贴给我，我也不会再要。我我我我我我我我我我我看你怎么收场！看吧，主梯这大门根本就没有反应，你拿那张卡就是假的。林叔，你就别开门去！哎，这门开了，门开了，他他真的是守护天界。小人有眼不识泰山。得罪大小姐啊！小人该死，小人该死，小人该死，小人该死，小人该死！哎呀，我咋听说刚才有人要给我下跪道歉嘞？不可能，这不可能！还愣着干什么？还不进大小姐洞口？是。不行，我不道歉了，不许动我！我告诉你们，我可是有头有脸的名人，啊，客厅，客厅可是龙川金贵，能不能动我吗？就是，管你什么金贵，什么名媛。跟冰泉集团比起来，就是九牛一毛。你跟手指头分分钟变了你，愣着干什么？动手！是，下次。他竟然真是守护千金。走吧，老公，吃好点，请吃饭。他居然真的是大小姐，二嫂。我们亏大了，他为什么要隐藏身份，在我们楼下当牛做马呀？哎、就是他一个堂堂千金大小姐，怎么怎么能忍得了送三年的外卖呀、啊？二嫂，主梯大门出现故障，麻烦让让。啊？看吧，就是这道门出现故障了，所以林叔才能刷开这道门。这根本就不是林家大小姐。我们都被骗了！走走走！走走以堂堂首富千金的眼界，怎么会看上洛柯婷这样的渣男
她真是冰田集团的大小姐。贱人，竟然敢耍我！站住！你想干什么？你还以为自己帮着复活了是吧？你这么固执，我告诉你，他呀，不过是因为电梯故障，所以才进了主题，冒充了大小姐。我运气还挺好。主题是我刚才上来的时候按了维修键才让人来解救的。看来呀，还是得找个机会告诫一下他，以后少吹牛。这种好运可不是每一次都有的。你们俩都这个时候了，还在装啊？你们两个。把他们俩给我抓起来，送到雷特柱面前，我要让雷特柱好好看一看，他到底是不是真的大小姐。是，居然敢让我下跪，我这次让你们跪在面前给我磕头。我龙川富士集团掌权人傅艳年在此，我看谁敢动手。你呀、啊？什么人？谁敢擅闯龙川酒店？难道不怕得罪首富千金，马上复辩吗？哼，龙川四大家族之首。家第一秘书李特助，黑龙纹身，这是富家卫队的标志。我们真是不识家族的人。傅总，手下来迟了。难道他真的没有说谎？把这群冒犯总裁夫人的东西拿下。是。王、啊啊啊、主管别害怕，这这这纹身一定是假的。真正的傅总。怎么可能出行不带随行人员？现在才过来，有有道理。他们肯定是这个骗子请来的群演。他真好，不仅订了龙川大酒店的包间，还请了这么多高质量群演，老婆本都不够花了吧？我以后得对他更好才行。哼，得罪首富千金，冒充龙川四大家族之首府家，你们死定了，死定了！等我想完呢，还赶紧给我动手，给我上！干什么？你们想干什么？啊啊！你什么意思啊？不行，不能让他为了我开脱富甲，我得让我的人把这件事情压下去。干嘛呢？啊？还这个吹了不起是吧？吹了吧！好了，龙川酒店特有了报警系统，你这一枪就要来了！吵什么吵？谁让你们在顶楼闹事？雷特柱，你可算来了！就是这两个骗子，一个冒充首富千金，一个冒充富氏家族的掌权人，这是完全不把您放在眼里啊！是谁敢冒充大小姐？转吧！就是他，就他！好久不见，雷特柱。长眼的狗东西，竟然敢以下犯上冒犯大小姐！你是混腻吧？不可能！看你个一身地摊货的，他怎么可能是首富千金的？你们被开除了，从此以后，冰田集团涉足的产业都不会接触。冰田集团几乎是你的所有行业，你这是要封杀我们，断我们的财路啊！我不想听死人说话，抓起来！哎哎哎，对了，林小姐。你不是首富千金大小姐吗？你快告诉林德柱，看他就是骗子呀！什么档次的女人敢冒充大小姐？你们几个闹事儿的，立马剥夺会员资格，赶出龙川大酒店！可能，这不可能！对不起，小姐，对不起，我,我其实想订婚的人一直都是你，我我受他蛊惑呀，我受他蛊惑呀，你们。儿媳妇，都是我老婆子年纪大了。这这件事也不好，你就再给吴家一个机会吧。再给一次机会，我求求你，赶出去！啊，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，嗯，有事你们叫我，我就先走了。嗯，对了，嗯，我老公喜欢别人叫他副总，以后我就叫他副总，随他去。是大小姐，副总，那我就先走了。嗯，副总上个厕所。放开我！放开我！哎呦！哎呦！你别碰我！当
出，我以为你是真正的名媛大小姐，我才同意你跟我儿子交往的。可是没想到，你居然是个冒牌货，林叔才是真正的大小姐。哎呀，我可真是瞎了眼了，我为了你这个田鸡，我干死了真凤凰啊！你快，可婷。可婷，你帮我说句话呀！我们两个已经订婚了。谁跟你订婚了？我等你那是骗婚，无效的。儿子，你赶快去把林叔追回来。他当初可是死心塌地的倒贴了你三年，你勾勾手指，他就回来了。哎，我我这就过去。哎，儿子，哎，这二姐，等等，快！哎，可婷，来，他去吧。啊，先别哭，借不着，走。哎，大舅，今天的事儿多谢啊！姑爷为什么要跟我道谢？难道是在试探我的工作态度？<笑>哎，副总哪儿的话都是我该做的，就是不知今日的安排，副总可还满意啊？问我满不满意？他的服务对象不是首富千金吗？难道今天的安排是他为了卖我个面子，特意配合林叔演的一出戏？说的什么？这也听不清楚呀、啊。这是我傅家旗下的黑卡，额度过亿，希望雷特柱不要嫌弃。傅总也太客气了。大小姐说的果然没错，这姑爷还真爱演戏。黑卡额度过亿。我就说林叔一个送外卖的，怎么敢冒充我的身份？原来是砸锅卖铁的贿赂了雷特助，让他帮忙演一出戏。看来我平日里还是太惯着他了。我这就打电话告诉我爸，让我爸开除他。姐，我错怪你了，对不起啊。没事儿，我不怪你。啊，我本来以为会有人喜欢隐藏身份的我，但现在看来不是。我还是回去恢复身份，接受豪门联姻吧。也不是那个意思，你难受。好啊，那你去呀、啊。好儿媳，我跟你是受了林叔那个贱人的挑拨，所以才会误会你。这你大人大量，千万别跟我们计较啊！你说是不是、啊，儿子？对对，我这就帮你出口恶气。哎，你去打他俩。那个雷特助他胆大包天，他敢扔你一次，就敢扔你第二次。我也不想你出事儿，对吧？不能让你一位首富千金白白受这委屈。没事儿，这个你放心。三天之后，冰田集团签一订单的签约会，等我恢复身份，我一定让这群人好看。走。冰田集团的千亿订单是我准备的订婚礼物，现在我们结婚了，那这千亿订单就是你的了。你呀。你呀，少吹牛，踏踏实实的，我保证让你成为下一个龙川首富。他这爱吹牛的毛病，找时间得改掉。不过，陆柯婷伤他太深了，还是先随他说吧。好，好，好。你怎么这么敷衍啊？你不信啊？嗯，信。傅总，我，啊，对不起啊。副总单身二十多年，沉迷工作不近色。老夫人一度认为傅家要绝后，怪不得大小姐会和这副总闪婚。副总长得帅，有能力，会挣钱。哼，没想到落到夫人手里，竟然会这么不够场合的亲亲抱抱。不但疼媳妇儿，还对手下人出手过手，跟大小姐真是天作之合。看来这傅家的继承人就要诞生了。这下老爷不会担心大小姐会被穷小子骗。嗯，我我顺路送你回家。我就住在龙川大酒店
，他还真是利人设上瘾。好在我给雷特柱打了招呼，给了黑卡，应该够他吃住的。我们都结婚了，你还住酒店？这样，等新房我弄好了之后，我去接你。那我先走了。你的钱恐怕都拿来请秦远租车了吧？照我看，婚房还是交给我吧。恭喜大小姐觅得佳婿啊！这姑爷可是真心疼你啊。他这个人啊，长得帅，会疼人，让人忍不住想把最好的一切都给他。我要准备一个龙川最好的豪宅送给他做婚房，你有什么推荐吗？富士集团和冰田集团联合开发的冰田一品豪宅是龙川最顶级的豪宅，很适合大小姐和姑爷。哎，你们二位啊，以后珠联璧合，小日子过得和和美美，所向披靡。好，就要冰田一品最好的豪宅。去，是。是副总呀，我已经很久没见您这么笑过。看来咱们的夫人呀，真的很有魅力啊。她率性可爱不做作，不过可惜了，她以前的苦日子过得太多了，没有安全感，容易说大话。没关系，夫人马上就会嫁进富士了，她将会成为整个龙川最尊贵的女人。嘿嘿，到时候她的大话您来圆不就好？你说的没错，她值得拥有世界上最好的一切。对，她现在居无定所，我想在龙川给她买个豪宅，你知道哪有吗？这您可就问对人了呀！哎，咱们富士跟冰田集团联合开发的冰田一品豪宅，再适合您跟夫人不过了。马上就安排。哎，真期待他看见豪宅和金色的样子，不是多惊喜。哎、啊，首富千金的浪漫就是这么朴实无华。等傅延年来了，一定让他猜猜这里面到底是什么宝贝。喂，我给你准备了冰田一品的九九九号豪宅作为新婚礼物，一会儿要不要一起去看看？你一定会喜欢的。啊，冰田一品九九九号，冰田一品九九九号豪宅。好，我就在附近，我等你。又吹牛，冰田一品的豪宅至少一个亿。更何况是六六六和九九九这种顶级中的顶级，那价值更是普通的十倍，那怎么可能买得起？还好朋友讲。九九九，没错，就是这儿。哟，这谁啊？你该不会是掏光了全部家底换来的千金一遇的体验卡到期了，现在被打回原形，轮得到来这儿给我修房子了吧？我的房子什么时候又成你的房子了？你都轮得到来做修房子这种脏活累活，就别装了。哎，对了，忘记告诉你了，这我跟柯婷呢，准备结婚了。这座豪宅就是他买来准备当做我们婚房用的。陆柯婷的全部身家才一个亿，连这个厕所都买不起，他怎么可能送给你冰田一品的豪宅？我劝你呀、啊，还是去跟他确认一下，到时候连门都进不去。你就算吧，我现在就给柯婷打电话，让你无话可说。王经理，<笑>好久不见，好久不见。<笑>是这样，哎。呃，你看方不方便把那个九九九号豪宅那个费用门槛给我用一下？我去，最近结婚，到时候啊，一定请你喝喜酒啊！哎呀，<笑>哎呀，好说，好说。嘿嘿嘿，反正九九九号业主也没来住过，借你住两天也不是不行。哈哈哈。哎，你千万别动业主的东西啊！啊，被发现了，咱们可都吃不了兜着走啊！青来了，柯婷，哟，又是个穷酸货，真是阴魂不散呢、啊。柯婷，林叔说呀，这座豪宅是他的
，他还幻想自己是首富千金呢。这别墅本来就是我的，我的身份上次在龙川大酒店不是已经证实过了？哎，不是，那个我叫你醒一醒，别装了，行吗？啊，上次在大酒店，我们都看到了，是你同雷特助一伙演的一出戏呀、啊。哎，你在胡说八道些什么呀？柯婷，你少跟他废话，你赶紧开门。让这个穷鬼也见识一下，他这辈子都买不起的豪宅到底长什么样子，让他彻底死心。行，今天就让你开开眼。哎，来，这不是你家豪宅吗？你不会还不知道怎么开门吧？柯婷，怎么回事啊？那个经理该不会给了我一张假的吧？这豪宅确实是我买的，只是我没住过。哎，你等着，我打个电话给物业。哎，你问物业也没用，我们家门禁刚刚升级完成，不刷卡，刷脸。哼，刷脸？你说什么大话呢？你懂什么叫豪宅吗你？验证成功，欢迎业主回家。柯婷，怎么回事啊？他他他以前是维修工，负责豪宅的维护，能打开这锁很正常。哦，我说呢，差点又让你这个贱人给骗了，还真以为这豪宅是你的呢。等会儿我就给物业打电话，让他取消你的权限。这个豪宅装的像城堡一样，花了不少钱吧？哎呀，还还好了，一个亿，<笑>一个亿，一个亿连旁边的红酒都买不起。哎，不是你怎么还在这？难道千尔作为首富千金，不知道这豪宅它装修的成本多少吗？就是啊，我们柯婷啊，只不过想低调一点。哼。哇，价值过亿的红酒，我这辈子都没摸到过。柯婷，你快把这灯都打开，我们今天开一瓶红酒庆祝一下。啊，好。怎么？你买房的时候经理没带你来看过房子？啊？你门禁找不到在哪里就算了，这灯也不知道在哪里开。我只是太久没住过，我马上就找到。哎，行了行了行了，你别找了。嗨，冰甜宝贝儿，把灯打开。好的，尊贵的公主殿下。冰甜一品的全部豪宅都是声控系统控制的，连这都不知道，根本就没有来。到底说的真的假的？这豪宅到底是不是你的？姐，别听他胡说八道，他就是想挑拨我们之间的关系。你等着，我我把物业经理叫过来，我让他给我作证。喂，赶紧过来，有人闹事。等我物业经理过来，你就等着被开除吧。赶紧打吧，我正好要问问他，我的房子怎么就成你陆柯婷的了？<笑>谁让你在冰田一品闹事啊？不想活了吗？是他们私闯民宅，把他们给我赶出去！你算什么东西啊？竟敢在这里发号施令！这位陆总才是这栋豪宅的主人。来人，马上把他拖出去！你放开我！你们知道我是谁吗？哎呀！住手！我看谁敢在我傅艳年的房子里乱来！这装修不是我的宅子，难不成是我记错门牌号了？傅艳年，傅艳年可是冰田一品豪宅的半个老板！完了完了
，我的饭碗要没了，真不该收你那点钱呢。黄经理，你你别慌啊，他俩就是个骗子，一个天天假扮首富千金，一个假扮副总，前两天还在龙川大酒店骗吃骗喝，怪啊。原来是两个骗子啊！竟然敢私闯陆总为林大小姐精心准备的婚房啊！赶紧把他们抓起来呀、啊！啊，快呀、啊！我看谁敢！经经理，我们打不过他。哎、呃，我们先走了，我们先走了啊！就是我家啊，要走就他们走，不走。我的错，我太久没来了，记错门牌号了。这个装修不是我的宅子，这就是你的宅子，这是我给你准备的，属于咱们两个的婚房。我知道你想对我好，我领情，但是你相信我，陆哥，婷，你不是说这是你准备的婚房吗？那你一定知道这里面有什么。这可是我入赘冰田集团的大好时机，不能让青瑶对我失望。当然知道啊。那我们就各自来说一下这里面有什么，谁说对了，这房子就是谁的，怎么样？好啊，等一下，如果柯婷今天说对了，你不仅要跪下来给我道歉，你老公也要跟着你一起跪下来，把我们那天在龙川大酒店遭受的全部都再受一遍。好，你放心，我不会让你受委屈的。罢了，大不了到时候我把陆柯婷的买房订单退了。把这套也买了，送给林叔，就不算撒谎。那你们先说吧。婚房无非就是钻石、鲜花、气球呗。那我说，里面有保险箱。不是，谁会在婚房里面放保险箱？你说定了。林叔，你一个下等人，不知道豪门婚房里面有什么很正常，就不要再胡说八道。你们笑够了吗？笑够了的话，要不咱们去婚房里验证一下。走就走，陆总，请。<笑>那，我，怎么可能啊？马上，怎么回事？我说的也没错，你。这不是鲜花吗？林叔这个贱人怎么会知道保险箱？他不是修理工吗？他肯定是偷偷的看我准备的。是吗？对,对。行吧，那就让你们彻底死心。那咱们现在来说一说保险箱里有什么。你先说。好，这里面是我给我老公准备的新婚礼物之一，对戒。对，就是我给倩儿准备的对戒。他这么自信。一定早就摸清了保险柜里是什么东西，跟着他说一定不会出错。你还真是够无耻的。没关系，我早就猜到你会这么说。那既然这是你准备的，那这保险箱一定由你来打开。你一个女人，老公，我怎么说密码呀？怎么啦？你自己设的密码不会自己也忘了吧？唯一的解释就是。这个房子不是你的，你放屁！我刚刚只是按错了，我马上就能打开了。这种保险箱按错三次密码就会彻底锁住，如果造成损失，你确定你赔得起？行，那你来看，但是我可得告诉你。你们的东西要是损坏了，那你也得照价赔偿我。照价？神秘的九九九号业主是个修理工？我不相信。陆先生，余生还请多指教。你总是给我惊喜。我就骗子！我
你你你你你相信我，这这真的是我给你准备的婚房，一定是他，一定是他偷偷溜进来，他偷偷布置的，他他就想破坏我们俩之间的感情，然后再继续缠着我。千、哦、万你千万不要中他的计啊！就你这种靠吃软饭起家的小白脸，哪点比得上我家傅先生？这个房子到底是不是你的？你待会儿再给你算账。你现在赶紧把他们俩给我赶走。我的面子不能掉！我跟保安都捅不过这女的呢。你是废物！靠武力根本解决不了任何问题，我要想办法一次性解决掉这个贱人，不能再让他出现在我面前。林叔啊，今天呢是我和柯婷的好日子，你看你现在过得这么幸福，你就别跟我们两个纠缠了。今天这个事情呢，就是个误会，不如我们一起喝一杯。今天这个事儿就算翻篇了，怎么样？这从头到尾都是你的错，我有什么好跟你和解？哎呀，哎呀，这怎么回事？这可是价值一一个亿的红酒啊！小倩，怎么回事？我只是借给你房卡娶老婆。你让你疯老婆损坏业主的东西呀、啊！回头我再给你打个红包。我本来啊就是想大家一起坐到喝一杯，这个事儿就翻篇了。嗯，就是他，林叔，他就是故意的。经理，你还要赶快报警，把他给我抓起来。这就是，这可是一个亿啊！报警，马上报警！我碰都没碰到。再说了，这红酒是我的，我想打就打了。保安，保安，下，别跑。我的人马上就到。副总、夫人，手下来迟了。又是这个巡演，这家伙又花钱请人撑场子，以后一定要戒掉他这个坏毛病。又是你这个巡演，哎，这老爷子到底给了你多少钱，让你冒着被富家捏死的风险，签二连三的冒犯富家？王经理，赶紧教训一下这帮保姆啊！李天佑。你怎么亲自来了？<笑>你个蠢货，竟然敢帮着外人对付自己家的主子！啊，所以这位就是传说中神龙见首不见尾的副总，是小子有点不妥啊！报告了副总，夫人，饶了小爷这次吧。当心，明明已经收了我的红包。难道是我给的没那两个骗子多吗？我错了，王经理，你干嘛帮着这两个骗子？哎呀，哎呀，你个闭嘴！你想害死我呀你？天戏能演到这个地步吗？难道傅艳宁真的是富氏集团总裁？先清理门户。哈，王经理，你再不说实话，是要等着傅总发威吗？哼，你们这些人！我说，傅总和夫人都是这个男的，给我包了个大红包。别乱讲！你去呀、啊！让我陪他演戏，证明他在冰天一品有豪宅。为的是天津这个女的跟他结婚，我也没想到事情会变成这样的。我去你的！我去！我够了！你利用职能之便，收受贿赂，玩忽职守，我要你马上滚出冰天一品。以后在龙川，再也没有你的容身之处。啊！去，上人车就滚！去，我去你的！走，这不是你在骗我。行，等等我拿到这笔签约订单，我肯定会买。我我这也不算说谎，对不对？滚开！我走了。啊！哼，顾总可还没让你走。怎么？刚才不是要抓我们去坐牢，这么着急走？马上去查监控，我倒要看看是谁把红酒瓶打碎。我要让他坐牢。马上调取监控，来把视频发过来。哼，不能监控。演戏能演到这个地步吗？难道傅艳宁真的是富氏集团总裁？就是你刷了个红酒，你有什么话可说？谁知道这个视频是你们用什么黑科技做出来的呀？柯婷，你快帮我说句话呀！哦，呃，天，这么人美心善，怎么可能会是他做的呢？对，一定是林叔你，你嫉妒倩儿，呃，人这么漂亮，然后出身又高贵，所以你们伙同一堆演员来陷害倩儿。那就叫警察吧。
，等一下，这个是六六六号别墅，六六六号别墅是首富千金的别墅，我就是首富千金，不砸我自己家的红酒怎么了？有什么关系？那你怎么一开始没发现这是你自己的家呀？我名单的豪宅这么多，我根本就记不住。要不是你们说，我早就忘了。我说我怎么一进来就觉得，呃，这儿的一切都非常的眼熟。你可真能编啊！这豪宅明明就是我的，外面的门派也是我故意搬倒的，这善意的红酒也是我的。来人，把他送到警察局去。这回事你是首富千金了，既然这是欠了个红酒，你凭什么欠了赔？这样，现在我们就打电话给云田集团，让他们派人过来给你证明，把他们都赶走。好啊。你们马上打电话给冰田集团，我看你们还能嘴硬到什么时候？我怎么敢打给冰田集团啊？那不是一下就被揭穿了吗？我们还是赶紧撤吧。没关系，打，怕什么？我，哎，是这样的，老公，我答应我爸的，就是呃，在我未来老公面前啊，要隐藏自己的身份。你说我要是现在打电话给他，他不就知道我在你面前暴露身份了吗？嗯，他到时候如果觉得你是图我的钱，你说。我们还怎么结婚啊？说的有道理，嗯、是是我刚刚有点气场走了。厉害，这都能圆回来，你这满级茶艺，我不服不行。哼，我可没心情再跟你多废话了。我已经发消息给冰田集团的律师团了，你们就等着收律师函吧。我们走。被追了，怎么入戏这么深呢？啊，呃，赔偿等真正的首付千金来计较，你就别管了啊。我把监控视频发给雷特助，剩下的事情交给他来处理，然后再准备一份大礼给首付千金，等千亿订单签约后送给他，就当这几次的赔礼了。是，我跟你说过很多次了，我就是首付千金，你不信的话，冰田集团的千亿订单会你来，我证明给你看。好，好，好！你那么想体验千金的话，咱不要在首富千金家体验啊！你跟我去九九九，我给你准备的豪宅比这儿好啊！走，我不去，那就要在自己家待。你真不去？我还去不？他真的好帅呀、啊！喂，电话，跟我去九九九。嗯，那就先去你那看看。你太轻了，以后不要再去送外卖当修理工了啊！你嫁给我是享福的，多吃点。那不成正比。我又不嫌弃你。再说了，三个你我都抱得动。嘿嘿嘿，浪漫呀！穆总和夫人真甜。<笑>我要发给老夫人报喜。看，这就是我为你准备的豪宅，喜欢吗？哇，好精致的宅子啊！看来你们没骗我，你真的是富氏集团总裁。李特助，开门。来来。哥。我怎么觉得这个画面好像有点眼熟呢？嗯，李特助，你该不会不知道怎么开门吧？哈哈，我太久没来了。那个，刷脸的。啊哈哈哈哈！对对对，呃，冰田一品啊，前不久刚刚升级了刷脸系统。<笑>快去打开，让我看看你们到底是不是这。哎，这我也不是房主呀，刷不开。哦，带副总来，对，副总。刷脸失败，您的信息未录入。刷脸失败，您的信息未录入。刷脸失败，您的信息未录入。搞什么呢？为什么我家的门没录入我的信息？对不起啊，副总
但我这不是太毛旺吗？有那么一瞬间，我还真把你当成副总了。没想到你的演技这么赞。我真的是副我，真的是副总。喂，好，我知道了，马上到。怎么了？我奶奶身体不好，之前为了逼我结婚，不配合治疗，现在又闹起来了。那我们现在就去看你奶奶，告诉她你已经结婚了。哎，等会儿，哎，我奶奶有点麻烦，你多担待点。你放心，我一直都很受老人家的欢迎，你对我那么好，我一定帮你到底的。副总，老夫人不配合治疗，谁也不让进，我们也不敢硬闯。您看，辛苦了。去忙。医生叫的副总，他不至于给医生塞钱吧？奶奶，别闹了啊！来，你来看看，我给您带了孙媳妇回来。这姑娘真俊呐、啊，跟我家阿年倒是郎才女貌。对了，我得给孙媳妇啊。留下个好印象，进来吧。奶奶，您的身体好些了吗？哎呀，我难受死了。哎呀，我这么多天啊，吃不下饭，睡不着觉，嗯、天天想的都是我孙媳妇儿。孙媳妇儿啊，哎呀，孙媳妇儿来了。奶奶，我叫云舒，是您的孙媳妇，让我好好看看。哎，奶奶，吃不下，睡不着。我我就吃了两小口。再说了，那老太婆有病就不能吃东西了。我看你这是不孝子孙，你想把老太婆饿死啊？嗯、哦，还是我的错喽。还是我的错了。孙媳妇儿，她就是个木头，不知道心疼人。你嫁给她呀，委屈你了。不过呀，有奶奶疼你，她要是敢欺负你呀、啊，就跟我说。嗯，奶奶，你还讲不讲道理？<笑>奶奶，您太可爱了，以后我一定多来您一晚。走。姑娘，您还对我挺好的。姐妹，这刚嫁进来就知道像老公了。哎，姑娘，你多大了？是谁家的千金呀、啊？我二十五岁，是冰田集团的。在奶奶面前，只有李云生，他不是陆家那种势力。奶奶，他虽然出身贫寒，但是靠着送外卖打零工挣钱，他很努力的，不像一个小太太。我不是送外卖的，姑、啊、娘、啊，你以前啊，太不容易了。不过呀，嫁到我们富家呀，以后再也不用为钱发愁了。哦，我送你个三亿的镯子。哎，三个亿的镯子？难道傅延年没有说谎？这，真不好意思，我呀今天早出门忘带了。哎，不过你去我们富家老宅，我再送给你。好的，奶奶。这个无实物表演妙呀！看来傅延年的演技。是专子奶奶，但是奶奶为什么要装夫人？对了，你们准备什么时候办婚礼呀、啊？我们傅家主母的婚礼呀、啊，可不能敷衍。你喜欢海岛，还是喜欢古堡？哦，我喜欢。哎呀，你看我这么问你，你怎么选？喂，给你三天时间准备十套婚礼策划，把那个马尔代夫、呃巴厘岛啊，最好是把欧洲的古堡都给安排进去。另外，把龙国的中式婚礼也准备几套策划，拿来让我孙媳妇儿啊好好闲闲。不用那么夸张的。哎，怎么不用？女孩子呀，一生一次大喜日子，不能敷衍，就好好筹备筹备。哎，对了，你们在哪儿住呀？阿年都没把你带回来。哦，我们现在各自住在自己的家里。嗯，这。老夫人，请问您现在方便体检了吗？哎呀，我有孙媳妇了，每天都充满力量，方便方便
。臭媳妇，连个孙媳妇都搞不定。奶奶，你也太着急了吧？原来奶奶是老年痴呆症，怪不得会把自己当成霸总奶奶。她这么努力的扮演霸总，是为了迎合奶奶吧？哎，真辛苦。老夫人身体没事，晚上好好休息啊。就该出院了。你们俩站着干嘛？赶紧睡呀！对呀、啊。你睡得着床吗？我让李特助再买一点。哎呀，半夜三更让员工加班，我们富氏集团可不是老地主，不会做那些过分的事。你们两个是夫妻，有什么可避讳的？就睡那张床。不是奶奶，我们还没有这。你们是合法夫妻。怕什么？赶紧睡，就睡那张床。去呀、啊！怎么让我这老太婆睡地下，给你们腾张床？奶奶，您就睡在这。我跟二哥是爬在小床子。那就赶紧过去睡那张床。我可不看你们啊！小心，谢谢。嗯，怎么还没睡？是不习惯和别人睡吗？嗯，还好。我是没睡过这么多晚。你怎你怎么还没睡？你是不习惯和别人一起睡吗？嗯，我也没睡过这么小的床。富家的床吧，足有两米八。你们两个小夫妻啊，想怎么滚就怎么滚。嗯，奶奶，您怎么还没睡？我也没睡过这么小的床。好，一看就是可以抱张孙子的。奶奶，您在胡说什么呢？对了，我刚刚想起来，我很早之前呀、啊，给孙媳妇做了一套礼服，哎，刚刚合适你。你要是不嫌弃奶奶的眼光呀。等到天一亮，让阿年带着你去试试。好呀，奶奶。奶奶就是在这家店定制的礼服啊。没错，就是这儿。奶奶病得真的很严重啊！这家店可是农村最顶端的高定店，这里的礼服随便订一件都要普通人打拼好几辈子。奶奶哪来这么多钱？啊，还好我也在这儿订了礼服。能帮奶奶圆过去。干干什么？你们知道这是什么地方吗？就搞毛地闯。礼服店怎么了？我们这里可不是普通的礼服店，怎么是加拿大高净值加代理店？这随便的一件礼服都是从澳洲空运过来的，最便宜啊也要一件三千万呢。看你这一身加起来不超过三百块钱的穷鬼，买得起吗？你不要狗眼看人低。啊，你穿的倒是人模狗样的，不过能跟这种穷鬼混在一起，想必也不是什么有钱人。就你这一身阿玛尼的西装，应该也是假的吧？哎呦，一身的穷酸气，赶紧滚滚滚！我，这是龙川首富富氏家族唯一一张知存黑卡，日流水千万，别说你这一件衣服三千万，就是三个亿、三十个亿，我也轻松发现。
，你不会觉得随便拿出一张黑卡就能冒充龙川首富了吧？这至尊黑卡可是只有富士集团的继承人、副总才有资格持有的。就你，一身假货的小白脸，你说谁小白脸呢你？怎么回事啊？店长，这里有个一身假货的穷鬼，拿着一张假卡，想来咱们店里行骗。哦，这这就是龙川银行发行的唯一一张至尊黑卡，我曾有幸见过它的设计图啊，就是这个样子。您真的是富士集团副总？这怎么可能？就两个穿这样的穷鬼！闭嘴！不长脸的东西，差点让你得罪了大人物。店长，我们店里由不得你这样的小货精，收拾东西自己滚。是，<笑>副总大驾光临，有失远迎啊。呃，副总夫人，我们店里这些东西随便看，随便选，好吧？来，请。哎呀，今天有幸见到副总，我们店蓬荜生辉呀。这张卡做的这么真，傅艳宁还挺有本事的嘛。哎，谁来看？把他刚摸过的衣服和包全部给我拿出来，我都买了。嘿嘿，好嘞，傅总真是疼爱夫人啊。<笑>啊，不，不用这么多礼服啊。那个，我叫奶奶定制一件就可以了。女人不就是喜欢漂亮衣服吗？嗯，随便挑，随便选。奶奶老年痴呆，这里根本就没有她订的礼服吧？还是用我订的那条裙子代替吧。呃，前几天从澳洲空运过来的那个金灵姑的裙到了吗？您怎么知道那件礼服？这条裙子什么来历？几天前，雷特柱为首富千金专门预定的澳洲高定礼服，除了我和雷特柱，没有人知道在我们店里。奇怪呀、啊。林叔怎么会知道这个消息？难道您就是？嗯，没错，我就是首富千金。大小姐，您说的，我这就是扯您的礼服。<笑>行了啊，别闹了啊。我没闹，裙子是我的，我是首富千金。我在这儿呢啊。去，去。之前是我的错，我给你买美美的高定礼服，你消消好不好？嗯两个死骗子，骗子，骗子！这位小姐，你认识他们吗？他们拿着一张黑卡，说自己是副总和首富千金。你们两个也不知道燕燕那张卡的真假呀？他们两个可都是惯犯了，道具逼真，眼低一绝。上次还在我的豪宅冒充我呢。就他这全身上下的地摊货都不超过二百块钱，还首富千金呢，明明是你到处在冒充我、啊。好啊，你们两个不知死活的东西，竟然行骗到首富千金头上了。上面的钻石要是有划痕呢，大哥一辈子也赔不起。柯婷啊，我想要这条裙子。休想！一。店长，他们就是骗子，我这也没错。上次首富千金订了龙川大酒店包厢就没来，看来是龙川的行程取消了。这件礼服放在这儿也是可惜，不如给我、啊。店长啊，其实啊，我就是这件礼服的主人。您看你面前的这位就是首富千金本人，因为和首富有约定，所以隐姓埋名在龙川体验室，包括你手上的这件裙。也是雷特主任特意为他定制。哈哈，原来您就是……他就是个冒牌货，我才是这条裙子的主人。就你一身地摊货的穷鬼，你再看看这位小姐，一身的香奈儿最新款，她身上的一颗纽扣都价值好几百万呢，明眼人一看都知道谁真谁假。你们两个穷鬼，赶紧滚，把我们店里的地板都脏了啊！你把他们俩赶出去。我就让你重新回来上班。我看谁敢动我傅艳年的夫人！你们是不想在龙川混了吗？这假卡都已经被拆穿了，还在这装呢。你要真是傅艳年本尊，那就把这家店买下来啊！看你那张假卡能不能刷出钱来。好啊，嗯
，马上联系你们老板，我现在就能结账。反而你们认定的这个首富千金，未必有我这个实力吧？你终于相信我是首富千金了？我说的是他啊，别闹，知道你们俩都不是真的，我去找个巧。你们是在质疑林大小姐的实力吗？区区一家高定店，不过就是林小姐一天的零花钱而已。大小姐，麻烦您出手，让这两个穷鬼开开眼。啊、我哪儿买得起店啊？柯婷啊，你是真的爱我对吧？那是当然。啊，那既然这样的话，为了表现你的诚意，你把这家店帮我买下来吧。这至少得十几个亿吧？你不愿意啊？那我不下赌。哎，不要不要不要不要！这女人真能骗啊！我现在哪来这么多钱？不过淘好钱啊，就能拿下冰天集团的千亿订单了。到那时候，区区十亿。舍不得孩子偷不着了，十个亿不够吧？我出二十个亿，马上联系你们老板。我出三十亿，四十个亿。这架势叫的越来越离谱了。傅艳，您哪来这么多钱啊？他要真想要这家店，那不如我来。雷德主，马上把融川第一的这家高定礼服店给我买下来。喂，老板。什么？咱们店被收购了，现在改姓林了。哎，啊，好好的好的，我知道了，老板。这这到底哪位是我们的新老板？哎呀，哎，还得是首富千金您呢。这区区一家高定店，不过就是一句话的事儿。店长，还不赶紧把大小姐的礼服送过来？你是店长还是我是店长？这狗腿子！<笑>我才是这家店的新主人，这件礼服也是我的。你要去哪？算了，我奶奶给你订的这个礼服比这件好，她要的话就给她好。这个女人有猫腻，在我调查清楚之前，不要跟她计较啊！乖，来。怎么装不下去了？你说事实就摆在这儿，你们两个何必自取其辱呢？一件礼服而已，不要就不要，但这口气不能忍。这个礼服有个线头，帮你剪。高定的礼服怎么可能会有多余的线头？这件礼服要是但凡被你搞出一点瑕疵，我要你的命！哦，那你看看这礼服有问题吗？还真没问题。既然没问题，还不赶紧给我送过来啊！不要耽误我时间。啊<笑>一顿操作美如虎呀，结果够理智的。你就等着千亿订单会开项吧。哦，不愧是首富千金的礼服，这手感就是不一样。有了它，明天冰田千亿订单会，我一定能惊艳全场。不行，礼服到手我得赶紧走。要是这家店真正的老板来了，可就要被拆穿了。客厅，我们走。哎哎哎，这礼服是拿到了。你不试一下合不合身？这万一穿不下去呢？这是按照首富千金的尺寸独家定制的，怎么可能不合身？好了，他呀就是嫉妒，本小姐呀也没放在眼里。我还要回去给我的新礼服搭配首饰和妆容呢。不过啊，你们两个下次给我注意，不要再把这种乡巴佬给我放进店，门口的进口服装都被他们俩踩脏了。啊，是是是，大小姐。那好啊，那我可就等着千亿订单会开个笑话。不听，走。你们两个土包子还在这干什么呢？赶紧滚！谁给你们的狗胆，敢这么跟副总、跟夫人讲话？李特助，看来李特助的形象刻画的比较到位呀、啊，大家都认贾特助。不是这位贾副总。哎，你干什么？我可是店长。赶紧把老夫人订的服装拿出来，我已经没耐心了。这是，看看合不合适。好。
这裙子看起来不便宜啊，傅奶奶不会把棺材本都花了吧？到时候让雷特主把钱从店里原路退回去吧。啊！啊！说你怎么了？哎，副总，我这没事吧？没你事。哼，总裁雇人员，我我这在做工伤。这还是我们那个高冷总裁吗？怎么一遇到夫人的事儿，就跟个小孩似的？搞得我都想恋爱了、嗯。怎么了？啊，我我我刚才不小心卡卡了一下，要不你帮我记一下？你今天。真好看。嗯，毕竟是要做你老婆的嘛。主播，夫人好美，老板好帅呀、啊！你们开除了。走。<笑>就算你真的是副总的夫人，我们店的主人现在可是首富千金，其底蕴背景远超你们富家不知道多少倍。就凭你们小小的富家，还想插手我们店的人员调动？那我就让你们看一看，我到底配不配？雷特助，我不想再看到这两个势利小人的脸。好的，大小姐，我马上处理。雷特助可是首富千金的私人助理，怎么可能听你的？喂，什么？我们俩都被开除了？首富千金还对我们下了封杀令，你再也不能再在龙川出现。怎么可能？大小姐明明对我们的服务很满意，是我们全程都是舔着他的呀。那个大小姐是假的，我们面前的这位，但是这这真的首富千金，大小姐，就连你放在我面前的时候，我们也是被蒙骗的，被骗的。求求你！雷特助可真给我面子，看来这卡送的真没毛病。还是我的小店冰块吧，有我小粉独特的定位导航系统，开车不堵车。你看，李特助这不还堵在路上吗？嗯，快，卫星导航系统，挺好，挺好。哎，干什么的？知道这什么地儿吗？啊，就敢乱闯？知道啊，滨田集团的千亿订单会嘛，我们就是来赴宴的。哼，你们，你们有邀请函吗？啊？完了，在里太重。没关系，我不用邀请函就可以进去。没有邀请函，你们在这装什么呀？一个骑电瓶车，穿里字土鸡，你少来点！你们连进去端盘子的资格都不配，赶紧滚开！雷震言是怎么办事的？没给你们做过培训吗？我是这场宴会的主人。谁给你们的胆子，敢冒充首富千金，还敢直呼雷特助的名讳？赶紧滚！得罪了这里面的大人物，你们连怎么死的都不知道。哎，你看，那位小姐身上的礼服哎，我在新闻上见过，那可是著名设计师戴安娜为咱们首富千金量身定制的孤品，全世界只有这一条。而且听说雷特助前几天刚联系澳洲那边空运过来，那他岂不就是咱们大小姐了？走走走，回来了，小姐。又是那两个跳梁小丑。你这没见识的土包子，谁给你的胆子来这？不知道从哪儿来的土鸡跟小白脸啊！上来就冒充首富千金，我们呢，这怎么出去的？不是我说的，林叔，你这个跳梁小丑还敢冒充我？竟然还敢来冰田集团的签约仪式？像这种上流人士参加的聚会，不是你这种人就能混得进去？好了，姐。别跟这种没见识的穷鬼
大概是这样。徐面龙穿的裙子都在。说的也是，把他们俩给我赶出去。是。听见没？首富千金让你们滚出去，赶紧滚，否则别怪我们哥俩不客气你们。谁给你们的狗胆，敢威胁龙川首富？睁大，用狗眼好好看看，这是什么？这这真是附加要求了。这件事，我会如实告知雷特主。副总，副总，副总，我们错了，求你高抬贵手。副总，副总，老实点，副总，不用管这些小心思，我们走。哇，厉害啊！有机会真想见见他的道具师，居然连林氏的邀请函都能覆盖。陆总得首富千金青睐，得冰田千亿订单，成为龙川首富指日可待呀、啊！<笑>等陆总发达了，哎，可别忘了提携提携兄弟们呀、啊！<笑>一定，一定。哎，好好。大小姐穿着一条独一无二的礼服，真是美艳无双，惊艳全场啊！哎呀，不过是随便穿穿罢了。像这样一样的衣服呀，我家里还有几百套的。Cause I can't sleep without you. No, I don't want to dream about you. Wish I had my arms wrapped around you. It's only love. 天，这是哪家的小姐？竟然美得这样惊为天人！什么惊为天人啊？她就是一个送外卖的乡巴佬，最近还在冒充我。原来是个低贱的乡巴佬。竟然还敢冒充你，真是不知死！保安，保安呢？这两位是副总和他的夫人，他们是从秦远进来的。你们两个蠢货，堂堂首富千金，怎么可能不认识副总？这两个下等人是秦姐，一定是造的。哦，原来如此，刚才我们俩都白跪了。<笑>我看谁敢！放心，交给我们。我倒要看看龙川哪个有头有脸的家族敢在我傅延年的面前放肆。这毕竟是千亿订单会，你就算道具做的再真也没有用，还是我去吧。傻瓜，你到现在还不相信吗？你就在这看着好了啊。乖。我，龙川四大家族之二。魏家小姐，龙川家族之首，父亲从来不参加应酬交集。但凡是重要的宴会，傅家来的也是傅老夫人。你们行骗之前都不做背调子，臭！我龙川四大家族之三赵，今天就把话放这儿了。得罪了首富千金小姐，哪怕你是真的傅延年，也得竖着镜头横着出去。<笑>我。龙川家族之末，王家公子，来人，给我往死了打！哼，给我们大小姐出了这口恶气。要是出了什么事，我们龙川三大家族，魏家、王家、赵家、丹家，啊，<笑>哎、我很好奇啊，龙川的魏家。赵家、王家、三家的家主知道你们曾经在这作死，你们就不怕傅家的雷霆之怒，让你们三个家族彻底在龙川消失吗？<笑>我们三个，赵家、魏家、王家，就是三大家族的继承人。我们的意思就是三大家族家主的意思。嗯。三大家族可不是你一个普通人可以对付的，这件事就交给我吧。放心，我可以。三分钟，让三个家族彻底从龙川消失。彻底消失。来来来，装的还真像。三分钟，让三大家族从龙川消失，应该不会真的把自己当做首富傅延年了吧？就算真的傅延年来。他也不敢在冰田首富千金的面前放肆。好啦，今天啊是个好日子，我也不想把事情闹大。
这样吧，你们两个呢，给我学狗叫，然后从赵公子的胯下钻过去。今天这件事儿呢，就算翻篇了。哎，好，来来来，你来给我当兵的上脸了是吧你？你想干嘛？你们三个还真是不给自己留活路。别在嘴上给我逞能了，你们三个想弄死你就像捏死蚂蚁一样。想要活命的话，你就赶快从我的胯下钻过去学狗叫。来呀、啊！<笑>钻啊！钻钻呀、啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊！啊！你敢打我？新工作拉的假货，你今天不教训教训你，你就不知道到底谁才是主子。你，哎，哥爹，你要再敢动他一下，废掉了，就不是这个腿了。被人保护的感觉真好。哥爹，你没事吧？没事。我我没站过。你们两个，诸位，这两个骗子，今日毁我千月宴，辱我未婚夫，还请各位出手相助。我林倩儿一定记住大家的情谊，日后冰田集团的好处，在场的人人人有份。啊！大家还在等什么呀？一起上啊！给我打，狠狠的打！你们睁大双眼给我看清楚了，这林倩儿根本就不是什么首富千金，你们不要为虎作伥。没有和这群人浪费口舌，我最后再提醒你们一句：龙川毕竟是富家的天下，你们最好想想得罪富家的后果。死到临头了还在装，你要真的是龙川首富主权人傅艳年，那我就是冰天首富林大友。你竟然敢跟我爸比，你这不知死活的家伙，你配吗你？伶牙俐齿的贱人，老子扒了你的舌头！你。顾总，夫人，事情已经办妥了。赵、魏、王三大家族已经覆灭。好，最后什么时候你们这个群里死也不？你们这一群骗子，你们要是能覆灭三大家族，我就能干翻全宇宙。别动，对，动手。得，闭嘴。这是干什么呀？别叫我爸，你求我爸，我们魏家人就是毁在你手上了。魏叔，你狗，混账东西，知不知道就是因为你们的狂妄，让我得罪了不该得罪的人。三大家族的股票全部被赚光，已经破产了啊！不可能啊！还不赶紧跪下磕头认错！我少饶你们一条狗命！你真的是龙村首富傅艳年？你真的是龙川首富傅艳年，如假包换。原来一直都是我误会了，哎呀，丢死人了，太丢人了。我奶奶还有李特助，你都见过。你这个小脑袋瓜，装的是什么？哎，真的是龙川首富。啊。你说这个贱人为什么这么好命啊？完了。我得罪了傅延年，想把我事情很快就要露馅儿了。你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你让我放过你们三个家族，可以。不过你们三个继承人，智商不够。不够，不够，不够。如果你们把他们废掉的话，我可以考虑放过三个家族。哎呀，哎呀，啊！感谢副总，谢副总，我即刻安排这几个女子出国。快滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，谢副总，谢副总，谢副总。
不是千金首富吗？怎么龙泉首富都不认识？冰田集团可是龙国首富，跟龙泉首富有余孽之别。傅艳年这种小角色，我自然从未瞧得上，不认识也很正常。我我完了，我居然真得罪了龙泉首富傅艳年。龙泉毕竟是傅家的地盘，冰田集团山高皇帝远，根本罩不住我陆家。以后陆家在龙泉还怎么混呢、啊？副总，我敬你一杯。我们之前大有误会，现在误会都解除了，我们就化干戈为日薄，以后我们一起发财。是啊，化干戈为玉帛。嗯，好啊。<笑>那你先跪下来，给我夫人道歉。那我们就可以化干戈为玉帛。嗯，不是，好歹我也是龙川新贵，你让我给一个臭送外卖的道歉，他凭什么接受我的道歉？就凭他是我傅延年的夫人，傅家的主母。不是，傅总，你可千万别被这种女人给骗了呀，她就是个。没学历，没背景，只会依附男人的废物。是哪个男人沾上他这样的人，都算他倒霉呀、啊！顾柯婷，你要不要脸？当初是我出钱出力，把你跟你妈从捡垃圾的变成了豪门新贵。你闭嘴！放肆！赶紧给我夫人道歉，要不然我就把你陆家打回原形，让你们这对母子回乡下捡垃圾。柯、啊、婷，你还有冰田集团的千亿订单。你不用管我。对，我有冰田集团，我还有千亿订单。等我落下，拿下了冰田集团的千亿订单，我的发展这不只是局限在龙川。等我的业务开展到冰田市，就可以一飞冲天，超越你们富家，也只是时间问题。到时候，你给我提鞋都不配。别做什么春秋大梦了。冰田集团的千亿订单，绝无可能给你们陆家。你干嘛呀？不是你疯了吧？你竟然敢碰这个！这个本来就是我家的，我想碰就碰。这这给我的天！现在根本就不是什么首富千金，他一直都在冒用我的身份。你放屁！不走，就让你在这家里的疯婆在这胡作非为是吗？难不成一个龙川首富，想跟龙国首富宣战？你这手也太快了吧！你们干嘛撕了他？幸好这里是龙川，冰田那边不会马上降准过来。来，跟我走吧。哎，没事。嗯。有钱呢。我现在正式宣布，冰田集团的千亿订单合作方式：龙川富士。蓝小姐，这就是您为富士集团准备的新的千亿订单，别动。雷特主动来了，看来台上那位才是真正的首富大小姐啊！林叔这把玩这么大，这次欠雷特度的人情太大了。错、哦，林叔难道真的是首富千金？不管他是不是，我都打不出新的千亿订单，我还是先立为妙。姐，你去哪？衣服质量这么差，一看就不是真千金。滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！这就是你在高定店说的
，二七。家里有酒啊！啊，阿婷，我们现在先不说这些，你帮我找件新衣服行吗？好什么衣服？你当初肯定是受了什么好处，他才和刘淑仪起狼狈为奸。现在给我一份新的订单，给我一个新的订单。可若拿不到新的订单，还有新的订单？你这小骗子！好了好了。大家不要再为这对渣男贱女浪费时间了。我现在正式宣布，冰田集团和龙川富士的千亿订单签约仪式正式开始。慢着！冰田集团千亿订单人选另有其人。你是什么人？冰田集团银之二爷的传令使者。传二爷令，冰田千亿订单合作暂停。二爷竟然派使者来给林青儿撑腰，到底哪个才是真正的千金啊？台上这个就是个冒牌货，他和雷特助狼狈为奸，到处招摇撞骗。你们究竟是相信一个特助，还是相信一个有离世血脉的人？那肯定是林二爷呀、啊！首富千金明明就是……等一下，等一下。他一看就是有冰田的二爷撑腰，雷特助，你不要引火烧身。回去找首富千金，告诉他发生了什么，他会保你。不是，林小姐真是，林青儿居然真的跟二爷有关系，难怪他之前也有龙川大酒店的金卡。让他冒用我的身份到处兴风作浪，说不定也是受二叔指使的。这件事情还是要再查一查，先不要上场。是。哎，大小姐，二爷还在等你，走吧。我们走。我这人，对，青儿。我是受到林叔的蛊惑，你别让我好不好？放给我！我们已经完了，我们走。什么东西？嗯、跟上，有任何消息跟我说。明白。嗯，嗯你们说了什么？我就跟他说。怎么，坏了我的千亿订单，竟然让我走了啊！郭德林，你被你们搞黄了，就这么算了？那你想干什么？诸位，今日傅延年得罪了首富千金，来日必将会给我龙川带来大祸，到时候一定会让各位也受到牵连。不如现在一举拿下傅延年。投靠首富千金，以求宽宏。陆总说的没错，拿下傅延年，推翻傅家，推翻傅家，推翻傅家，推翻傅家。家家家家家家家家家家我可听这个小人，可我早知道就应该让雷特住留下。别怕，你不要怕，不要怕啊！我告诉你们，他。就是一个小小的龙川首富，在龙国首富面前，他连个蝼蚁都不是。你们根本不用怕他，上，把他拿下，上啊，上啊，上啊！即便是龙国首富，也难断我富家在龙川的百年根基。但是我富家弹指间，便能让你们诸位的家族灰飞烟灭。是啊，刚才三大家族不就在几分钟？覆灭了吗？还拿着干什么？谢谢啊。嗯。何老宅，是。林庆儿跟二叔究竟是什么关系？贱人，谁给你的胆子啊？竟敢冒充首富千金，兴风作浪！你知不知道，你这样会给我带来多大的麻烦啊？你知不知道？二爷，二爷，您消消气，庆儿知道错了。我这也是为了给咱们的孩子创造一个好的生长环境啊！青儿知道自己的身份进不了林家的门，所以才找陆和平他接盘的。你倒是懂事儿
龙川的事情我会解决，你先跟我回去避避风头。多谢你，<笑>奶奶，孙媳妇儿。哎，对了，你们不是去参加宴会了吗？怎么这么快就回来了？啊，没什么。奶奶，你感觉身体好点没？不对，刚才我听说一小时前覆灭了龙川的三大家族。你这孩子做事啊，一向稳重，绝对不会轻易出手。说吧。宴会到底发生了什么事儿？别说，奶奶身体不好，别让她伤心。说吧，我这老太婆呀，骨头硬朗的很，不会出事的。是这样，有人冒充守护千金，怂恿龙川权贵对富家发难，而且还羞辱舒儿，孙儿便杀鸡儆猴了。嗯，阿宁都是为了我，奶奶你可千万别生气。我，放心吧，我傅家呀，在龙川根基深厚的很。即便是真的千金来了，我们照样能活。什么龙川钱贵，蝼蚁而已。我们傅家呀，是你最坚实的后盾。奶奶，你真好。嗯，好孩子。一会儿视频会议你就不用参加了。找几个人去把我隔壁房间收拾出来，给夫人。孙媳妇儿都领进门了，还想分床什么？等等，林特助，你是最得力的特助，开会这种事儿怎么能不带您呢？你们忙，孙媳妇儿的房间呀，我来安排。哎，是老夫人。没没想到老夫人这么看重，看来我离孙之家不远了。嗯。夫人有,有种不祥的感觉，怎么样，舒儿，喜欢吗？不是我特意为你准备的，哎、喜欢，还挺浪漫的，喜欢就好，喜欢就好。奶奶把房间布置成这样，是多想抱走孙呀！哎，你快去洗澡吧。今天就到这儿，这几天辛苦，帮你一周年假。见副总 ，yes， 终于放假了。六天，五天。哎、我，嗯你你怎么还把门关上了？快去！我我我不看。好，好了吗？啊啊，好了。嗯，我不知道你在我房间里。啊，没没事，我们是夫妻嘛。问题不大。好，衣服挺好看的。啊，奶奶奶准备的。呃，要不您先去洗个澡。哦，我先去洗个澡。嗯。嗯，奶奶干的真漂亮。林静儿竟然是二叔的新人，那入客厅岂不是被绿了？爽
，看什么呢？那么入迷？谁特助？这么晚你还和他聊天？嗯，我刚好有点事情想找他办。你很依赖他吗？对啊，雷特助这个人很可靠的，而且他对我特别忠诚，无论我怎么胡作非为，他永远为我得底。他会那么照顾你，是因为之前我给了他富士不限额的黑卡。真正帮你兜底的人是我。你怎么突然那么生气啊？你吃醋了？你是雷特助的错了，对不对？是谁之前说，只要我有喜欢的人，就马上跟我离婚来着？你，你喜欢雷特助？那如果我说喜欢呢，你会怎么办？会马上跟我离婚吗？不会，因为没有人比我更优秀，更适合你。那要不？我们先试着谈个恋爱什么的。好，但是在恋爱期间，我们要忠于对方。你能不能和雷特助保持距离？我不喜欢你。大小姐，二爷正在着手准备狙击副总和谗言。他敢！叔啊！叔啊！叔儿！阿年。我有急事回趟家，你等我回来。不是，不可是长腿老的，那波人那么大，能藏在这儿吗？李特富，你不是已经在去击败朱家的飞机上了吗？我，另外一个电话，飞机掉头了。哎，您先别着急啊。怎么样，夫人找到了吗？副总，我已经看过监控了。这夫人往后花园的山上去，早上也有兄弟隐约听到有直升机的声音。哎，您说他会不会坐直升机走了？不可能，他是穷苦出身，根本就不可能有直升机来接他。一定是咱们宅子太大，夫人走丢了，带几个兄弟去后山找找。是是。哎呀，你还愣着干什么？你也去找啊！我去前山找找。冰田氏，好久不见，欢迎大欢迎大小姐回家。嗯，喝仔细点。哦，嗯，雷特助，你挺会挑啊！这女佣看起来比我还像大小姐。她这戏也太过了。臭、嗯、货、哎！用这么大手劲，这想捏死本小姐吗？我不是故意的，饶了我吧，大小姐！你还敢狡辩？住手！大小姐回来了，他们照顾我这么多年，我一句重话都舍不得说。你不过就是个替身女佣，竟然敢打他们！不是啊，大小姐，我我只是认真工作，有点太入戏了。大大小姐，您就看在我尽心尽责扮演您三年的份上，您就饶了我这一次吧。道歉有用的话，警察做什么？对对，打过去。
。出气了吧？谢谢大小姐。大小姐真温柔啊，不愧是首富千金，不像有的人冒牌货就是冒牌货，就算穿着天价礼服，戴着名贵珠宝，也掩盖不住骨子里的卑劣。你偷快递收一个死贱人，害我成为笑柄。你不过是会投胎，生来就有一个好爹而已。没有首富林大有你屁都不是。总有一天，我会夺走你的一切。这张卡里有三千万，原本是你扮演我三年的假。啊、谢谢大家上次你在扮演我期间挥霍无度，肆意虐待我的人。这三千万，你先收回了。现在你的替身工作结束了，下期换回你的女佣服，老实干活吧。是。哎呀，大小姐回来了，小姐，她还让那个死女佣打了我。这个顾思思居然跟二叔有关系。嗯，思思不用二爷买包，只要二爷亲亲就好了。嗯，思思明白，思思一定会在大小姐身边，获取到对二爷有利的信息，帮助二爷下李家家业。一会儿让顾思思来书房送咖啡。大小姐。哦，对了，关于二爷对傅家公鸡已经全数拦截，但林庆儿……这个一会儿再说。这几张账的资料你先拿着，等他们放过去去。好。哦，对了，还有那个……大小姐。哦。刚交那个项目的资料就先放在这。嗯，好，没问题。您的咖啡。哎，啊、哎呦，对对对对，对不起对不起，大小姐，我我太长时间没当女佣，我我不是故意的。没关系没关系，你把这收拾好就行。我去换件衣服，别到处。原来是来窃取资料的，让翠翠盯紧了，到时候返利用即可。好的，我已经安排好了。对了，你说林倩的刚才怎么了？我查遍了二爷在外面的产业，都没有查到林倩的下落。他离开龙川之后，好像消失了一样。既然没有藏在外面，那就只能藏在林家了。我立马派人去排查林家。不用，你安排一下人，散播一下顾思思和二爷的绯闻就可以了。你想啊，就林倩儿这个性子，如果她知道自己的地位受到了威胁，那肯定就会出来闹事，到时候她也就藏不住。还得是大小姐呀！哎，我已经想象到两个女人扯桃花的场景。倩儿，我来给你父亲请罪来了，你原谅我好吗？我是不是幻听了？我感觉听到不可停的站在那声音了，我好像也听到了，不是幻听。给我啊！说话呀！倩，我来父亲请罪了，你原谅我吧。大点声！倩，你快来看看柯婷，她来给你认错来了。真是这个样子。救命！谁不认识？没有人会打人，救命！我的妈！没想到做到这一步吧？儿子，我也心疼你呀、啊。可是这不狠下心，这怎么能让亲儿心疼你、原谅你呀？如今我们陆家最早不为我们家打下的这么惨，都是咱家在帮忙的手，那咱们家可就完了。
说呢？傅延年，他终于嫌弃你这个穷鬼了，来这打工了。这，哎，不是，不是，你，放肆！睁大你们两个狗眼，给我看清楚，这位才是冰田集团唯一的大小姐，真正的首富千金。我呸！你这撒谎都不带打草稿的，你见过谁家大小姐只穿着女仆装的？我告诉你们。你们这对狗男女最好现在立刻马上跪下，给我儿子磕头道歉，不然的话，等天儿出来，我让他打断你们的狗腿。就是，你就给这个姓白的当姘头，那一起来给天儿当奴才了。你们<笑>不用跟他们讲道理，对付这种小人，只需要雷霆手段。既然你们耳聋眼瞎，那就让你切身感受一下，在这个林家到底谁说了算。喂，来人！给他们一点教训。你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什才会把你当成我的真命天女，你还不是他的我儿子，长得帅有才华，你是你，他是不可多得的潜力股啊！呦呦呦呦，你还真敢往你儿子脸上贴金啊！如果没有我的扶持，他不过就是一个连工作都找不到，只够啃老的垃圾！妈的，老子打死你！你们干什么？放开我！大小姐，你准备怎么处理？把他们关起，留着还有用。是。哎，你松开我！我会走。别往那，放放开了我！哎呀，就把我们关在这儿，究竟想要干什么呀？这是。我想知道。有消息了吗？给我进去，二爷！就是你这个贱人，臭不在言下勾引二爷是吧？呸！你个人尽口福的破鞋，有什么资格说我呀你？我说这世上，我告诉你，找二爷有事，那我自责不起。住手！哎呀，哎呀，二爷，二爷你救我！这个贱人，他趁你不在，想要你儿子的命。吓死人家了！大爷，我没有。你给我闭嘴！想要出点什么事儿，老子要你的命！二爷，人家想回去休息。好，走，咱们回去。嗯。林七儿，跟你没完！小儿竟然怀孕了，先下去。这，那姐姐向来没有一句什么，去查查，看看这林倩的肚子到底怎么回事。是。嗯、大小姐，林倩儿根本就没有怀孕，她还买通了二爷信任的医生，做了假的孕检证明。哼，我就知道。咱们要不要去拆穿？咱们管那么多闲事干嘛？有人比咱们更着急。你安排一下，给顾思思透露一个消息，就说林青儿的未婚夫在我手里。哦，大小姐这招妙啊！不但一次性解决了林氏儿，还能给陆柯婷和李慧芬这两个师弟洗洗脑子，让顾美明白之前错信林青儿是多么愚蠢的行为。这一次，我要让他们把欠我的全部还回来。哎，你听说了吗？二爷那个情人未婚夫今天上门要人，被大小姐关起来了。我知道了比你多。二爷那个情人还是冒充大小姐骗婚的呢。那个少爷根本就不知道真相，还一直拿大小姐当女佣呢。好,好啊，林青儿，今天晚上我就把你打回原形。
Nitsu. <音>好戏要开场。前面呢，就是大小姐的别墅了。多谢啊！等我见到大小姐，一定让她给你升职加薪。啊，不用不用，就是大小姐，让我救你出来吧。该给我的，大小姐自然都会给我。呃，你们快进去吧。哎，好，走。嗯。胡二爷。不得了了，林倩儿小姐在您的别墅跟别的男人在一块儿呢。啊你，你快回来吧。哎，好好好。只是在二叔别墅里约见情人，足以解决掉林倩儿。顾思思在林倩晚上喝的水里加了催情的药。这个女人手段狠辣，心思不正，不适合留在林家。这件事情结束之后，处理。是。二叔什么时候到？啊，还有五分钟。我们去偶遇一下。这下是民主的手，怎么在这发生什么不知道。你是什么人？作死啊你！冒犯了里面的大小姐，你这条烂命可担待不起，还不赶紧滚！还大小姐，就里边那个婊子，他也配？你大胆！你竟然敢侮辱大小姐，你算活腻了吧你？你二叔，这是怎么回事？我刚想来找你来着，这怎么那么长？哎，叔呀。你先回去，等一会儿二叔找你啊。二叔，哼，还真是不是一家人不进一家门呐、啊！你们这家子不知尊卑，上不了台面的下等东西，我告诉你们，是谁给你的胆子，竟敢冒犯我二叔？来，将军，我长眼的东西，我可是数不千金的准伯伯，你信不信我？闪<笑>开！顾婷，原来好想你啊！我也是，我想你。二爷，你听我解释。我你这个贱货，你居然敢打首富的千金！这儿我是拦了的呀，可是那几个不知死活的奴才，怎么这样闯进来？他们还挡了我，姐，你可要为我做主，好好的教训他们。还有那个林叔，一定要让他生不如死。你给我闭嘴！二爷，听我解释啊，就是他，就是他挑拨我的。你敢挡我吗？哎呦，你这人叫他什么？二爷，他不是这个家里的下人。蠢货，你们还没看出来吗？你们口中的首富千金是假货，不过是么二爷圈养的金丝雀吧？这位。是我们林家二把手林二爷、啊，他是林二爷，那就是说林叔，他他才是真正的首富千金呀！儿子，儿子，你愣着干嘛？你说话呀！<笑>没想到这一切都是真的，原来我只要和林叔结婚，我就能拿下千亿订单。成为龙川首富、啊，林叔，对不起，我错了，你原谅我吧，你给我一次机会好不好？我错了。我看，我儿子，我儿子，你冒犯我也就算了，现在还遇到我二叔头上来了，今天就算是天王老子来也救不了你。来人啊！你
，先付。我拉出去废了。对不起，对不起，对不起，不起不起是他勾引我了。对不起，不怪我。这个，哎，这个老太婆，把他也给我拖走去。等一会把他两个人拉到南非挖矿去。不是，你别动我！你快救我！我为什么破坏啊？你不是说你都一直把我当亲妈看了吗？叔，你快救，快救救我呀！叔，像你这种只会攀龙附凤的恶婆婆，早就该处理了。二爷，你再给我一次机会！你看在我肚子里孩子的份上，你再给我一次机会，你饶过我这次好不好？不要！二叔，你别信他。她根本就没有怀孕。啊！你这个贱人，你他妈在骗我！叔儿，嗯，他竟然冒充你的身份，今天二叔替你报仇。来来来，把这个贱货给我送到缅北去。二叔，等等。走！这一巴掌。是打你忘恩负义，这一巴掌是打你冒充我的身份，这一巴掌是我三年的错付。退婚的时候我就说过，你们不要后悔。既然你们瞧不起小人物，那就永远在小人物的世界里待着。来人了，拖出去！不要！不要！我叫叫！八爷！八爷！八爷！我是婆婆，快叫我出来！二爷，二爷，二爷，你可得为思思做主啊！二爷，怎么了？刚才大小姐说让林德叔开除我，让我明早就离开林家。看来还是小看了我这个大侄女啊！半个小时前，刚设计了一场捉奸的戏码，借我的手除掉了他最恨的几个人，让我是颜面尽失啊！现在又开了我放在他身边的，真是心思歹毒啊！二爷以为是大小姐设计的，太好了，我还怕他查到我身上。二爷，您就不用紧对付大小姐。既然他无法掌控，那就换个临时大小姐。这三年来，都是在替他出席各界名流宴会。在大家的眼里边，你才是真正的临时大小姐。而且呢，我大哥一直都在国外没有回来，咱们不如将错就错，彻底的把林家收入囊中。大小姐，刚收到消息，老爷明天就要回来了。老爸。他怎么突然回来了？一点预兆也没有。嗯，您被茂华和渣男欺负的事情，不知道怎么传到老爷那儿去了。他赶过来给你出气。你老爸真的是世界上最好的爸爸。妈的，大哥怎么忽然回来了？大哥，做了好事儿。竟然违背家规包养情人，还纵容他冒充舒尔千金首富的身份，欺辱！大哥，我已经处置了林香。他要不是给你戴绿帽子，你会处置他？一副好叔叔的面容，暗地里却是卖命的算计。你别以为我不知道，这么多年来，暗中侵吞了多少本该属于舒尔的财产。哥怎么会知道？难道他一直在暗中监视我？那他这次回来，恐怕就是要对我动手的。不如我先下手为强。林家所有的产业都是我打下来的，这一切本该就属于舒儿。大哥的产业自然是留给自己的女儿的。只要大哥在一天，我这个当地里的绝对不该有这个非分之想。好，知道就好了，走吧。我这个，那、啊嗯，所以呀、啊，大哥，就安心的下地狱去吧。
，你是抢我顶的位置，是我的。爸爸。爸，爸，你这是怎么了，爸？爸，林先生头部受到重创，醒来的机制不大，大小姐还需要做好心理准备啊。我知道了，你先下去吧。你查的怎么样了？该所有的监控都被清空了，没有任何线索能查到老爷回来到底见了什么人，经历了什么。但，但是什么？但翠翠说，曾经看到二爷去了老爷的茶室。二叔，你去查一下二叔最近都干什么。是。奉二爷的令，保护老爷和大小姐的安全，任何人不得随意进出。你们。龙川已经找遍了，没有任何线索，夫人就像凭空消失了一样。在龙川市，根本就没有任何势力能在我眼皮底下带走我的人，除非带走舒儿的，根本就不是龙川的势力。这，那你的意思是，舒儿冒充了首富千金，或许得罪了冰田林家。走，去冰田集团找人。这个首富的位置，终于是我的了！<笑>恭喜二爷，终于得偿所愿。吩咐下去，马上召开家宴，宣布我将继任林氏家主的位置。是，嗯，那我从今天起。你就是林氏大小姐林淑，只要你安分守己，不妄想林氏的家产，那么林淑应该有的她的所有地位权势，这一切你都会有。谢谢二爷。淑儿。你究竟在哪儿？副总，这夫人也不在林氏宴会。林家家主继位仪式正式开始，接下来让我们有请林家新任家主、新任首富林二爷登场。<笑>好，好，欢迎各位的莅临。今天我在这里正式宣布，我林二爷。站着，淑儿。有我首富千金林叔在，这首富之位还轮不着你林二爷来做。他说他是首富千金，不对吧？那台上这位是谁？呃，大家不要被他骗了，这个女儿就是个骗子。我我才是真正的首富千金。之前那个女儿在龙川就多次冒用我的身份，在龙川招摇撞骗，龙川的权贵都可以为我作证的。胡说八道，顾思思，你不过是个替身女佣而已，认清楚你自己的身份。你现在下去，我还可以放你一马。否则，难有你容身之地。医院没停费用，竟然让这个小贱人给跑了出来。万副长，我可是听说夫人之前在林家可是穿着女仆装出现的，她该不会是入戏太深，还没清醒吧？我不能任着她胡闹。哎，淑儿，别闹了。妈，你来，你怎么来了？还不是你不告而别，我担心你。我给你写信了。信？嗯，啊，先不管这些，你不是首富千金，跟我走。我真的是首富千金，今天我就要为林家铲除败类，你让我看着。我想起来了，我前段时间去龙川出差，龙川富家的新夫人好像就是患有妄想症，见到人就说自己是首富千金。富家家主为了陪她演戏啊，花费了不少心思。你才有妄想症，我是真的。大家都听到了吧？
。林叔，多次冒用本亲戚的身份，该当何罪？对呀、啊，这三年来，林大小姐出席各个社交活动，我们都看到了，就是台上这位。那是因为三年前我隐藏身份去龙川服侍陆家，为了应付相亲，所以让女佣顾思思做我的替身。没想到她顶着我的身份到处赴宴，她才是那个假货。哎，叔儿，别闹了，这里是冰天林家的大本营，你要再闹下去，我也不好办。我真的是首富千金。你是不是首富千金？林二爷还不知道吗？他可是首富千金的二叔。他不过是个谋害自己的大哥，不懂图篡位的小人。他就是林叔装穷调到的龙川省服副一年，还真是可惜了。这种百年一遇的人中龙凤，竟然便宜了林叔那个贱。副总说的没错，我是不是首富千金，我二叔还能不知道吗？二叔，您来告诉大家，到底谁才是首富千金？好，今天我就在这儿宣布，首富千金当然是你。真正的首富千金就是你，林思思。哈哈哈哈哈！他们本来就是一丘之貉，你肯定帮他作证。请大家一定要相信我，我真的是首富千金。只要谁愿意帮我把这两位小人拉下马，来日冰田必有重谢。大家听听，他他都说了什么鬼话呀？林叔，在座的不管哪一位。那可都是一方的首富，就连龙川富家都不看在眼里的。会理你这么一个从底层爬出来的一只土狗。大小姐，您就别跟这种患有妄想症的穷鬼浪费时间了，还是二爷的即位仪式要紧啊。对，我现在就给疯人院打电话，让他们把这个精神不正常的蠢货拖走，关起来，这样他就不会再来冒犯大小姐了。好，好，好，好，好，好，那还等什么呢？来人啊！把这个冒充我的贱人给我拖下去！我看谁敢！傅艳年，你想清楚了，你现在这样做就是在跟冰田集团作对。你为了这样一个贱人，这样做值得吗？我管你什么冰田集团龙国首富，只要我傅艳年在一天，你们就休想动他一根汗毛。素儿，无论你是贫穷还是富贵，你都是我认定的。本说的好，说的好，爸，怎么？林首富，就是他们富家纵容他的夫人多次冒充贵小姐的身份招摇撞骗，冒犯了林家，你可一定要严惩他们呀！起开了，别绑着我的宝贝丫头。爸，你终于醒了，吓死我了！这是，这也是首富的女儿。没错。这就是我林大有唯一的女儿李苏。大小姐，是我们永远不识泰山，冒犯了您，麻烦您高抬贵手，饶我们俩一条命吧。我们二人是林家的舅母，请林家马首是瞻、啊。今天这些粗活的徒弟，都是都是被泰山那两位小人所蒙骗啊！大小姐，是啊，冰田集团以后绝无可能再跟你们俩家合作。走开。二爷，二爷，老爷来了，我们怎么办呀？这个混娘拉着你干什么？你快跑啊！来来来，压压了。我怎么会害你呢？都是这个贱人，是他是他蛊惑我的呀，大哥，大哥，你们两个相互勾结，挪用龙款，侵吞了林家无数的财产。啊，我是看在血缘关系，才睁一只眼闭一只眼。可是你呢，却想要我的命。儿，包下去，让警方处理。大哥，大哥，你放了我吧。大哥，咱俩可是亲兄弟。喂，不错。不愧是我女儿选的好女婿啊，有担当啊！<笑>淑儿竟然真是首富千金，我老了。<笑>来，这以后啊，我林氏就交给你俩管理了。
，推我一下。各位，我宣布，林家的下一位家主是林叔，请,请家主登位，请家主登位，请家主登位。你发什么呆呢？原来你真的是手不牵筋。这下相信了吧？快走吧，大家等着我们呢。嗯，这是你的继任仪式，我。别走，我们是夫妻嘛，不互相依。我的就是你的，傅爷爷，你值得